light. Assalamualaikum. Amar ikut dulu apa itu face tag itu mus pada hal kan? Mushele bodo. Mushele bodo. Ini korang. Halo Bivan. Assalamualaikum. Aku sih dengar kata mana waktu. फला सब लाइफ गोमेटिक सर्जारी As a brand ambassador, basically, I am actually on a close service mission. So, in my shop, I need to do right now. I am a shop. I need to put on the je ita, je ta surgical procedure. I kore je ta hote body contouring je ta she ta. And ita i kore the tumna aro duyar aro duyar ei mas lag pena. Pura pui shape mo the. Ek mas hoy sen. Aar हेलो <laughs> सब हाइड्रोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेशियलोफेश
প্রায় সারা বেবি একটু রত আমি তো প্রায় খুলি আর প্রায় করি আমার আমি ইউজ টু ওই যে বাসায় ই করলে তখন করি অদিতে আমি হাইড্রো ফেশিয়াল করতেছি আজকে যেটা হইতেছে যে তোমার এটাকে বলে যে ডেড সেল গুলো রিমুভ করতে হেল্প করবে অ্যান্ড এটা খুব ভালো একটা প্রসিডিওর এটা মাসে তো একটাই করতে হয় না আপু এটা কতদিন পর পর করতে হয় হাই শাহিনুর আপু খুশি আপু হাই অতিথি আপু আপু আমি হাইড্রো ফেশিয়াল করতেছি তো হাইড্রো ফেশিয়ালের রিভিউ কিন্তু দেখে শুনে যাওয়া উচিত আমার কাছে মনে হয় আপনারা যান বাট এটা সালোন গুলো একটু বুঝে শুনে যান কারণ ফেস অ্যান্ড হেয়ার স্কিন আর হেয়ার এটা এই দুইটা আসলে হয় কি সবসময় ভিজিবল থাকে লাইক ফ্রন্ট টু ফ্রন্ট আমি অলওয়েজ একটা কথা বলি যে এই দুইটা জিনিসের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা ভালো এটা করলে কি হবে এটা করলে তোমার ডেড সেল গুলো রিমুভ হবে ব্ল্যাক হেডস গুলো রিমুভ হবে স্কিনটাকে টান টান করতে টাইটেনিং এর কাজও করে মেয়েরা কিন্তু করছি স্কিন কে গ্লো করবে হালকা একটু ব্রাইটেনিং এর কাজও করে এটা করলে যেমন আমরা স্ক্রাব করলে মুখটা ঘষি এটা অনেক হ্যাঁ 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 ভালো পরিমানে রাফ কিন্তু ঠিক আছে লাইক ঘষা দিলে তোমার এটা কয়েক ধরনের এটা কিন্তু একটা মুখ রাইট এটার কয়েকটা ধরন আছে তো আপনার যতটুকু পার্ট করা হবে বা যতটুকু মানে এটা কি করা হয় তারপর এটা দিয়ে রাব করে যেটা হবে স্কিনের মধ্যে রাব হয়ে হয়ে ডেড সেলটা উঠাই দিবে আর আমরা যদি একটু ডিপলি করি তখন সেটা ফাইন রিঙ্কেল আমার কি ডাবল চিন করার দরকার আছে এটা আমরা ইচ্ছা না মানে আছে কি না মাঝখানে করছিলাম তো এখানে আমরা একটু আছে সৌন্দর্যটা হচ্ছে ধরে যে কেউ রেড কালার লিপস্টিক পছন্দ করে আবার কেউ দেখা গেল পিঙ্ক লিপস্টিক আবার কেউ ব্ল্যাক হ্যাঁ এটা তো আপু আপনার ফোনটা লাগতো দরকার ছিল আমার আমার ফোনটা তো নাই আমি জাস্ট ওয়েট করতেছি টানতেছে আচ্ছা 
আচ্ছা আমরা কি আমরা যখন বডি কন্ট্রোলিং করি হ্যাঁ বা লাইক ফেস ফেসে অনেক কিছুই করি আমরা মানে ফেসে যে যে কাজগুলো করি আমরা কি এই টপিকটা নিয়ে কথা বলতে পারি আজকে হ্যাঁ অবশ্যই বডি কন্ট্রোলিং যখন করা যায় ফেস কন্ট্রোলিং করা যায় এটা খুব মানে খুবই একটা একটু শার্প বডি এর কোনো একটা শার্প একটা কন্ট্রোল হয় হ্যাঁ ফেস হয় এরকম শার্প কন্ট্রোল হবে যেমন ফেস কন্ট্রোলিং এর ব্যাপারটা ধরেন যে এক একজনের ফেস এক একটা লাগবে কারণ হয়তো দেখা গেল নাকটা ব্লান্ট সে নাকটা শার্প করতে চাইবে আমরা কন্ট্রোল ফেস বা শার্প ফেস বলতে কি বুঝি যে চোখা চোখা নাক থাকবে চিনটা লম্বা থাকবে জলাইনটা বোঝা যাবে কোনো চর্বি থাকবে না কাটা কাটা চেহারা যেটাকে বলে আর কি না পেশেন্টরা অনেকে এসে বলে কাটা কাটা চেহারা করে দিবেন এটাই ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি নাক শার্প করতে পারবেন উঁচু করতে পারবেন চিকন করতে পারবেন তারপর সবচেয়ে বেশি এখন যেটা চলে চিনটা বড় করে নেয় কারো যদি একদম গোলকাল চেহারা থাকে সেও যদি চায় তখন তার দেখা যায় যে বাংলাদেশ কসমেটিক সার্জারি পেটিং নক করতে হবে আমরা কিন্তু এইভাবে কস্টিং টা বলতে পারি না রাইট যদি একটু ইনবক্স করো তাহলে কস্টিং সম্বন্ধে সমস্ত ইনফরমেশন তোমরা পেয়ে যাবা আচ্ছা আরেকটা একটু বলি সেটা হচ্ছে যে এই লাইভ এর পরে আমার কিন্তু আরেকটা লাইভ আছে যেটা যাবে ওই লাইফটা যাবে তোমার রাত সাড়ে এগারোটার সময় ঠিক আছে আমি কমেন্ট দেখ দেখা ট্রাই করতেছি পাঁচটা দেখছি কত ব্রাইট ব্রাইট লাগছে কত ঠান্ডা লাগে আচ্ছা বানু আপু তুমি সকালে বললা আমি তোমার সাথে দেখা করতে যেতাম আহারে বানু আপু দূরু আমার এখানে তো লাইভ থাকে আচ্ছা বানু আপু তুমি আমার সাথে না ইনস্টাগ্রাম আমার ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক দেখবা আমি আমার সব পিকচারের নিচে দিয়ে মানে উপরে দিয়ে দিই হ্যাঁ আমার ইনস্টাগ্রাম একটু নক করো তো বানু আপু আমি তোমার সাথে ওখানে ডিরেক্টলি আমার ইনস্টাগ্রামে আমি খুব অ্যাক্টিভ থাকি তো ওখানে যদি তুমি আমাকে নক করো আমি বলবো না আমার নেক্সট শিডিউলটা কখন আর এরপরে ইনশাল্লাহ দেখা করবো আমরা হ্যাঁ হাই নাজবু নাহার আপু কেমন আছো বয়সের ছাপ মোছা সম্ভব না প্রপোজ নামটাই তো প্রপোজ আপনি আর লাইফে কি বুঝবেন ভাইজান ভাই হ্যাঁ বয়সের ছাপ কেন বুঝবো প্রত্যেকটা তোমার কমেন্ট করবা কি ই সাথি আই এম সো সরি প্রত্যেকটা সময়ের প্রত্যেকটা বয়স লাইক ইউ নো লাইক যখন সারার এখন টিম সারা একটা অন্যরকম একটা অন্যরকম একটা সুন্দর সময় এখন টিম থেকে সারা যখন ইউনো লাইক টোয়েন্টি ক্রস করে যাবে ওইটা সারার জন্য আরেক রকম এক্সপিরিয়েন্স এক একটা এক এক রকম আমি থার্টি আপ আমার জন্য এটা আরেক রকমের আমি কখনই চাইবো না যে আমার বয়সের ছাপ ইয়ে হয়ে যাক দূর হয়ে যাক বা কেস আমি এটা চাইবো আমি যেন সুস্থ থাকতে পারি অ্যান্ড আমার স্কিনটা যেন সুন্দর থাকতে পারে হেলদি থাকতে পারে এটা আমি ডেফিনেটলি চাইবো আমি এটা চাইবো না যে হ্যাঁ আমার আমার তো বয়স হয়ে যাইতেছে আমার স্কিন গুলো ঝুলা ঝুলা পড়বে কেন আমি এটা কখনো চাইবো না যে আমার স্কিনটা ঝুলে পড়ুক রাইট এটা আপু এগুলো কোনো মুর্শিদ আপু এটা কোনো আমার পা থেকে তো ঠান্ডা লাগতে এই রুমে এই শীত রুমের চেয়ে তো বেশি বড় কত টনে এগুলো অনেক টন পা থাকো মা মুর্শিদ আপু এটা হাই সাকি বাবা এটা কোনো সাইড এফেক্ট নাই হ্যাঁ 
আর ওই যে বলে না যে বয়সের কথা বলতেছে এইজ জাস্ট এ ট্যাগ ডালিং আমার এইজ থার্টি প্লাস আমার কাছে আমার মনেই হয় না আমার এইজ থার্টি প্লাস আমার কাছে মনে হয় যে আমার মানে লাইফের যত এনজয়মেন্ট যত এনজয় আমি কিন্তু থার্টি প্লাস হওয়ার পরেই করতেছি বাপের ঘরে যখন ছিলাম সারাকে বসি এগুলো শেয়ার করতাম বাবার ঘরে যখন ছিলাম এটা করা যাবে না ওইটা করা যাবে না এই ড্রেস পরা যাবে না ওই ড্রেস পরা যাবে না হ্যাঁ এক গাদা কথা মা তখন বুঝাতে এরকম করে মা বলতো বিয়ের পরে সবকিছু করবা মানে বিয়ের পরে হাজব্যান্ড যদি করতে দেয় করবা ওকে ফাইন খুব অল্প বয়সী হয়ে গেল বিয়াটা অনেক ব্রাইট লাগতো থ্যাংক ইউ আপু এই যে একটা গালে করা হয়েছে অনেক অল্প বয়সী বিয়ে হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ স্বামী সবসময় আমাকে মানে বাবার ঘরে যেরকম ছিলাম ওইভাবেই আমাকে সবসময় মানে ই করে রাখছে যে যেটা করতে ইচ্ছে করে ওর ওর কাছে কখনোই যেমন আমার মানে সুক্তি যেমন হিসাব করে ওর একদম অন্তর থেকে আসছে ও করে কোনো নো নাই না নাই আমার ব্যাপারে স্বামী কখনোই লাইক বলবে না যে তুমি পড়ো বা কিছু স্বামীর কথা যখন তোমার অন্তর থেকে আসবে তখন তুমি করবা কোনো জোর জবরদস্তি নেই হ্যাঁ এটা তো এই জিনিসটা তো আমি কিন্তু তোমার থার্টির পরে এসে পাচ্ছি যদি আমার বিয়ে হয়েছে অনেক আগে আমার বিয়ে হয়েছে অনেক ছোটবেলায় পনেরো বছরে তো তখন থেকেই স্বামী ওকে ওকে আর তখন এই মেন্টালিটি ছিল না তখন তো কিছু বুঝতামই না লাইক সুক্তি হয়েছে ওই সুক্তি স্কুলে দাও স্কুল থেকে ওই রাস্তার পাশে বসে থাকতাম ভাবিদের মিলে গল্প করতাম সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটা বাচ্চা ভাবিটা আমি ছিলাম সবাই আমাকে বাচ্চা বাচ্চা একটা আদর করতো একদিন এরকম করতে 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 লাইক বাসে আসতাম রান্না বান্না করতাম পুরো সংসার সামলাইতাম এরপরে আস্তে আস্তে সারা আসলো টু থাউজেন্ড তখনও লাইক আমি মানে তখনও মানে কেমন যেন আসলে মানে থাকে না যে কোনো একটা স্বপ্ন দেখা তোমার জীবনে থাকে না যে মানে স্বপ্ন দেখা বা কিছু ওরকম কিছুই না সারা আসলো জীবনে তারপরে দুইটা বাচ্চা নিয়ে ওইভাবে সারা কেউ ঠিক সেই ভাবে চলতে থাকতো জীবন জীবনের মতো করে স্কুল 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 স্কুলের পরে হইতেছে তোমার বাচ্চা আসো রান্না বান্না করো কেউ নাই আমি আর কিসের গল্প করবো রান্না বান্নার গল্প আমি বলতেছিলাম যে কি কি গল্প করবো কেউ নাই আমি রান্না বান্নার গল্প করতেছি একদম আর আমি তো আপনার একটা জিনিস তো গোপন তথ্য আজকে আপু আমাকে বলে দিস যে সেদিন তো খুব বলতেছিলেন যে আমাদের বেবি একদমই জ্বালায় না তো কেমন শুরু হয়েছে বাচ্চাদের সাইকেলটা শুরুই হয় হওয়ার কিছুদিন পর থেকে তাই তো দেখছি শুরু না এটাকে বলে হলো ইনফেন্টাল কলেজ ইনফেন্টাল কলেজ মানে হলো যে বাচ্চাদের জি ইয়েতে ছিল মাইক্রোফোনের যে সফট যে পার্টটা নিচে পড়ছে ওই জন্যই আমি পাচ্ছিলাম না ঠিক আছে আপনি আপনার চেয়ার কই আমার চেয়ারটা ওই যে মেশিন দখল করে ফেলছে আমি 
स्टीमुलेटेड हुए आरो ओने कोलाजन फाइबर तो इडियो फोर्बे अब हम जे ऐ जब तक हम जेक्टर कालो थोरों ने एक टा है 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 यू ड्रेस्ड सम वाला ब्लो ना तो इकने देखे ले वो जो देखा जाए देखा जाए ना छोटा ना देखा जाए ना जी तो ए जार स्कीने जो तो कोलाजन फाइबर था बे तार स्कीने टोन टक तो तो भाव होगे हैं तार टोन ये स्किन के टेक्सचर तो तो भाव होगे तार मैंने होलो जे हम राजी का चाय जहाँ हमारे दिल को दिन हमारे रिंकल फ्री एक टा स्किन था तार बड़े खूब ग्लोइंग एक टा स्किन था स्किन में मुझे टोन भालो था क्ले इ दुई टी अपने पावे इ दुई टी अपने पावे ज़्यादा रीज़ मिश्रा बेशी था के तारा अबों आमादेल का शे उन्हें शुरू में पेशेंट का जिक्र शुरू हुए थे सर कि स्किन केयर प्रोडक्ट हम लोगों को भर कोई हो हैं स्किन केयर प्रोडक्ट एक बात है जिक्र शुरू हुए तारा नाइट क्रीम डे क्रीम इतना दे विभिन्न कुछ जिक्र शुरू हुए ने वो मानो शुरू दे जे क्रीमेल को तेज़ एक टा फैसिनेशन किंतु आमी जेटा सब सुनो बोले जी क्रीम दूसरा क्रीम खूब भालो है एक तो होलो जेब जेटा ते रेटिनॉल थाके आर होलो जेटा ते एक दोनों ने ऐसे सी बीटेन सी सीरम ये जिन्हें बोला जो दी अपना नियम तो यूज़ करें तो होले स्किन के एजिंग प्रोसेस टा खूब स्लो हो गए वों स्किन टा बेस ग्लोइंग थक गए तो ऐज हम लोग जरा बोलो रेटिनोल जिता बोल लाम और था विटामिन ए डेरिवेटिव्स जे क्रीम टा शेटा किन्तु हमारे जेटा कोरे जे स्किनरू को रिवाज़ एक टा शेडिंग कोरे शेडिंग कोरे डेड सेल गुलर के आउट कोरे दिए शेखने यंग बर स्किन में आशे जो अन्य क्लास करते से भाई आम कहते डार्क लगते से कहना आपको ये तो लाइटिंग है एक तरह का पता के ये ये रूम में लाइट नहीं है शोल्डर लाइट खूबी कॉम कि ये लाइट एफिशिएंट कौन पड़े डार्क तक कोई कैसे नहीं आमी तो मन आने के लिए तो पूरी नहीं पहले के तो वो कास्टमर जो गेल हो ना वो ये बोलते से जब � ये तो बेसिकली हमारे नॉन सर्जिकल रूम नॉन सर्जिकल रूम में ये तो बेशी लाइट थाके लाइट थाके ना बेसिकली वो कोई जन बोले ना बोले शेटर जन एक तो अच्छा एक जन कमेंट करते सर है यार आपको डॉक्टर ने कहा था आज करो आमी जानते चाहते जी 360 लाइपोसेक्शन कोडे की वेट 50 नीचे ले में जावे तो मतलब तो एक बूस्ट हो जाए तो हमारे ओजोन एरो को डिपेंड कर बे ना जी डेफिनेटली ओजोन एरो को डिपेंड कर बे अने आवारों को लोगों जे लाइपोसेक्शन बेसिकली ओजोन को मानोर प्राइमरी प्रोसीजर ना लाइपोसेक्शन होलो 
বডি কন্টুরিং একটা প্রসিজিওর এই বডি কন্ট্রোল করতে গিয়ে কিছু ওজন কমে তো এটা লাইপোসাকশন প্রাইমারিলি ওজন কমানোর কোনো প্রসিজিওর না এই জন্য আমরা বলে থাকি যে লাইপোসাকশনের মাধ্যমে আমরা সাধারণত ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট ওয়েট রিডিউস করে থাকি একবারে मान हल के আমরা যেটা করি সেভেন টু সেভেন টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ লিটার বা সাত কেজি বা সাড়ে সাত কেজি ওয়েট লুজ করবে একশো কেজি হলে मान हलो फेसिंग गालफी মুখের ভিতর দিয়ে একটা ফুটা করে ওখান থেকে কিছু ফ্যাটের দলা থাকে সেই বাক্কাল প্যাড অফ ফ্যাট বলে ইংরেজিতে ওই বাক্কাল প্যাড অফ ফ্যাট আমরা নিয়ে আসি যার ফলে গালটা একটু চেপে আসে গালটা একটু চেপে আসে তো ভি শেপের এটা হলো যে ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো অনেকটা এরকম শার্প হবে নিচের দিকটা ওরকম শার্প হবে তো ওই নিচের দিকটা অনেকটা শার্প করতে হলে ডেফিনেটলি আমার চিনটাকে শার্প করতে হবে চিন বেশ কয়েকবার শার্প করা যায় সেটা হলো যে বডি থেকে লাইপোসাকশন করে ফ্যাট নিয়ে সেখানে ফ্যাট দেওয়া যায় তাছাড়া হলো যে ইমপ্লান্টের সিলিকন ইমপ্লান্টের মাধ্যমে করা যায় অথবা সার্জিক্যালি জিনিও প্লাস্টিক করে অর্থাৎ আপনার চিন যে বোনটা আছে সেটা আমরা একটু সামনের দিকে সেট করি কেটে আমরা সামনের দিকে সেট করতে পারি এটা পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ডিজায়ার অনুযায়ী আমরা এই কাজটা করে থাকি আর ডবল চিন এবং জল অ্যান্ড শার্পেনিং টা সেটা আমরা লাইপোসাকশনের মাধ্যমে করে থাকি এগুলো সবগুলি কিন্তু লোকাল মেসিসিয়ার মাধ্যমে করা যায় এবং বাক্কাল ফ্যাট রিমুভালটাও কিন্তু আমরা ইয়ের মধ্যে করি এই লোকাল মেসিসিয়ার মাধ্যমে করি আরো ফেশিয়াল রিজিমিনেশন বা ফেস কন্ট্রোলিং আরো কিছু পার্ট আছে যেমন আজকে একজনের প্রবলেম হলো ডিম্পল ডিম্পল প্লাস্টিক মানে হলো যে টোল পরা যেটা আর কি উনি ডান গালে একটা টোল আপনি যখন আসলাম যখন বসলাম যেটা করে গেলাম এগুলো আরো অনেকগুলি অনেক ধরনের প্রসিজিওর আছে যার যেটা চাহিদা বেসিক্যালি সে সেটা করাতে আসেন ভি শেপ ফেসের যে এগুলো যে সবার লাগে সেরকম না কারণ দেখা যায় যে অনেকে গালটা পাফি কিন্তু তার ডাবল চিন নেই কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু তার ডাবল চিন লাগছে না যার যেটা লাগে সেই অনুযায়ী আমরা এই छोट <laughs> 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 स्किन केयर 
मैकानिजम स्किन भागे थे लेयार थे इपिडारमिस ये क्योंकि प्रतियत प्रतियत ही क्या शेडिंग आउट हो मान हलो पुनर्जन्म ग्रहण कर बार 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 जब सप जेब खोलस बदल पड़े हमारे शरि खोलस बदल है तो दूर सेल स्थान जर फिर सेल गई रेगुलर कर बेगम लोटास डॉक्टर समय <laughs> 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 फलेयर <laughs> धानमंडी सर्जारी धानमंडी चौदह नम्बर रोडे अवस्थित मोटा 
করি প্রথমে নিচে ঠোঁটটা চিকন করবেন এটা সার্জিক্যাল একটা প্রসিজিউর এটা মাধ্যমে আমরা একটা বিশেষ মাপ ঝোঁকের মাধ্যমে ঠোঁটের একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ নিয়ে আসি ঠোঁটটা ছোট করে দিয়ে থাকি এটা লিপ রিডাকশন লিপ রিডাকশন যখন করা যায় লিপ অগমেন্টেশনও করা যায় লিপ অগমেন্টেশন হলো যে যার কারো কারো ঠোঁট থাকে অনেক শুরু অনেক সিলিন্ডার সেটা উনি একটু বড় করতে চায় বা এই যে এই জায়গা এই জায়গাগুলিতে একটু ফুলাতে চায় সেটা করা যায় সেটা ইনজেক্টেবল ফিলারের মাধ্যমে করা যায় অথবা লাইফোসাকশন করে যে ফ্যাটটা আমরা পেটের থেকে আনি সেটা দিয়ে এগুলো লোকাল এসিসিয়ার মাধ্যমে করা যায় সেটা ইনজেকশনের মাধ্যমে ফ্যাটটা এখানে কোর্স করে দেওয়া যায় এবং এটা মোটামুটি স্থায়ী একটা প্রসিজিওর ফ্যাটের মাধ্যমে আমরা যেটা করি ফ্যাটের মাধ্যমে স্থায়ী মানে হলো এটা একটু এক্সপ্লেন করতে হবে যে ফ্যাট শরীরের যেখানে আমরা ফ্যাট ট্রান্সফার করি না কেন যে আমরা এক জায়গা থেকে ফ্যাট নিয়ে আরেক জায়গায় দিলাম এটা ফিফটি পারসেন্ট হলো সিক্স মান্থসের মধ্যে শুকিয়ে যাবে অ্যাবজর্ভ হয়ে যাবে বাকি ফিফটি পারসেন্ট আপনার পারমানেন্ট থাকবে তো এই ঠোঁটের মধ্যে কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট থাকে না এখানে থার্টি পারসেন্ট পর্যন্ত থাকে এই জন্য ঠোঁটের মধ্যে আপনি একাধিকবার করাতে পারেন ফ্যাট গ্রাফটিং সাধারণত আমাদের দেশে একবার বা কেউ কেউ দুইবার তিনবার পর্যন্ত করা যায় ছয় মাস পর পর আপনি তিনবার করতে পারেন তিনবার করলে আপনার এটা মোটামুটি একটা পারমানেন্ট শেপে চলে বড় একটা শেপে চলে আসবে ফুটা করে আনবো ফের 
এবং এখানে ইনজেকশনের মাধ্যমে ফ্যাটটা দিয়ে দিব এটাও কিন্তু বেসিক্যালি একটা নন সার্জিক্যাল প্রসিজিওর ফ্যাটও দিতে চাচ্ছেন আর একটু কমেন্ট করছেন দুইটা কমেন্ট করছেন একটা ফিলারটা বলুন হ্যাঁ ফিলার অলরেডি ফিলার ফিলার দিতে পারবেন डेफिनेटলি ফিলার দিতে পারবেন যারা মনে করেন যে না ফিলার দিবেন তাদের জন্য কোনো ধরনের কাটাকাটি নাই কোনো ধরনের ফোটা করা নাই যদিও এটা একটা অস্থায়ী প্রসিজিওর কিন্তু এটা কিন্তু অনেক মানুষ করে থাকে এই দাঁড়ি প্রচুর মানুষ করে থাকে তাও এক দেড় বছর যায় বলে না ফিলারটা উনি আর বলেছে উনি থাইল্যান্ড থেকে ফিলার করে এসেছেন এবং সেটা এখন উনি কিছুটা ফিল করেন কতদিন আগে করে এসেছেন সেটা বলেননি তো আমি আবার করতে চাই কিন্তু আপনাদের এখানে কি গেলেই করে আসা যাবে কিনা একটু জানাবেন না ফিলার গেলেই করে আসা যাবে না আমরা আপনি একটু টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসবেন আমাদের সার্জারি বা নন সার্জিক্যাল এই প্রসিডিউরগুলো একটু ইয়া লাগে একটু যে শিডিউল আছে সেভাবে আসতে হয় তাহলে আপনি যেদিন আসবেন যদি আমাদের ফিরে যেতে হবে আপনি একটু টেলিফোনে কন্ট্যাক্ট করে আসবেন আমাদের টেলিফোন নাম্বার গুলো এখানে দেওয়া আছে ভাইয়া সবসময় বসে কিনে এটা অনেকবার কোয়েশ্চেন করছে হ্যাঁ সবসময় ভাইয়া বসে ভাইয়াই দেখেন বসে আমরা সাধারণত ওই ইয়ার থেকে তিনটার পরে থেকে আমাদের কার্যক্রম এখানে শুরু হয় দুপুর তিনটার কার পরে থেকে আমরা ফ্রাইডে ছাড়া অন্য সব দিন দেওয়া বা गवर्नमेंट যে হলিডেস থাকে সেগুলি ছাড়া আমি সব দিনই বসে থাকি सार्जारि करते कारेक्शन সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো আমাদের কাছে এই সার্জারিটা প্রচুর হয় এবং এটা আমরা লোকাল অ্যানেসিয়া দিয়ে করি দুইটা কান করতে প্রায় এক ঘন্টা বা ছয় এক ঘন্টার মতো লাগে বড় জোর ম্যাক্সিমাম দেড় ঘন্টার মতো লাগে এবং আপনি যে প্রাইস বলেছেন তার দশ ভাগের এক ভাগ প্রাইসে আপনি এখানে করতে পারবেন আশা করি আমার নাকটা ছড়ানো আমি নাকটা তাড়া করাতে চাই ডেফিনেটলি আপনি করাতে পারবেন এটি রয়নো প্লাস্টিক भूले समस्त तथ्य ना दिए मुखेट जमे हल डबल चीन मुखे ट्रीटमेंट 
chemical peeling ba je amra aro kichu micro needling ba laser apnar jonno jeta proyojon hobe shetai kora jay othoba oshudher moddhome onek shomoy mesta chole jay ki dui ta kom korechi dui ta kom korle shamra ki plastic surgery koren plastic surgery kore ki tol phelano jay ami gale ebong thud nite tol phelaite chai ebong kopal ta ke choto korte chai गाल मध्य बसि टोल गाल गाल मध्य थकनी मध्य बोलते टोल टोल कारो कारो देखा जाए जन्मगत भाव स्किन भरे मासिल मासिल संजोग थे स्किनेटाचमेंट कर दी टोल तैरि तो टोल प्रचुर चाहले टोल करते इनशाला कपाल छोट करते दया सब चे भार रिमुवल मेन ट्रेडिशनल मेन उद्बोधन हाथी रेजल्ट सब समय सुंदर भावना मैक्सिमाम क्षेत्र खूब हैपी थे आगे अनेकगुली लाइव स्कार क्षेत्र 
স্কার কিন্তু 100% চলে যাবে না কিন্তু আমাদের কাছে যারা আছে সবাই জেনে আসেন যে প্লাস্টিক সার্জারি বা কসমেটিক সার্জারি করলে টোটালি স্কার চলে যায় ব্যাপারটা কিন্তু ওরকম না স্কার শুধু শুরু হবে এখন একটা মোটা স্কার আছে সেটাকে অনেক শুরু করা যায় সেটা কই করা যায় এটা কি জানা না আপাতত আর হলো যে এরপর যে প্রসঙ্গটা আছে ফর্সা রং ফর্সা করা নিয়ে যেটা বলছিলাম যে গ্লুটাথিয়ন ইনজেকশন দিতে আসে অনেকে নিজে এসেই বলেন যে গ্লুটাথিয়ন ইনজেকশন দিতে গ্লুটাথিয়ন ইনজেকশনটার প্রথমে আমি যেটা বলি এটা ভালো দিকটা হলো এটা কোনো সাইড এফেক্ট নাই বেসিক্যালি গ্লুটাথিয়ন ইনজেকশন বেসিক্যালি খুবই ভালো একটা জিনিস যে শরীরে যখন যাবে তখন আমাদের যে ফ্রি রেডিক্যালস গুলো উৎপন্ন হয় শরীরে আমাদের সেল থেকে ফ্রি রেডিক্যালস এর কাজ হলো সেলকে ধ্বংস করা ওই ফ্রি রেডিক্যালস গুলোকে গ্লুটাথিয়ন নষ্ট করে দেয় তো এটা বেসিক্যালি এইভাবে এইভাবে সে রং ফর্সা করে তো গ্লুটাথিয়নের মাধ্যমে আপনি কতটুকু ফর্সা পাবেন যদি সেইটুকু আপনি অ্যাভেল করতে চান তাহলে গ্লুটাথিয়ন ইনজেকশনটা দিবেন তো এটা আমরা অনেক সময় ডক্টররা স্পষ্ট করে বলি না কিছু ইনফরমেশন হাইট থাকে আপনারাও যেটা জানতে চান কতটুকু চাচ্ছেন আপনি সেটা জানেন না সবাই অবশ্যই বেশিই চায় যেমন অনেক বেশি ফর্সা হয়ে যাবে অনেকটা সেরকম গ্লুটাথিয়ন বেসিক্যালি যারা যাদের ডার্ক কমপ্লেকশন তাদের জন্য না গ্লুটাথিয়ন হলো বেসিক্যালি যারা হোয়াইট কমপ্লেকশনের এবং যারা ডার্ক এবং হোয়াইটের মাঝে মাঝে আমরা যেটাকে শ্যামলা বলি এইসব কমপ্লেকশনের জন্য বেসিক্যালি গ্লুটাথিয়ন এবং গ্লুটাথিয়নের মাধ্যমে আপনি এগারো ভাগের বা বারো ভাগের এক ভাগ কালার পাবেন অর্থাৎ আপনি শরীরে যদি বারো ভাগ কালার থাকে আপনি তার সাথে বা এগারো ভাগ কালার থাকে এগারো ইউনিট কালার থাকে তার সাথে মাত্র এক ইউনিট যোগ হবে এটাতে কখনো কখনো পেশেন্টরা দেখা যায় যে না আমি কিছুটা ফর্সা হয়েছি এটাতে আমার চলবে আবার কেউ কেউ বলে যে না কই স্যার আগের মতোই তো খুব বেশি আমি কোনো ধরনের চেঞ্জ বুঝতে পাইনি এটা পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করে হ্যাঁ ভ্যারি করে তার স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটা তো এই জন্যই বলবো যে অনেকে মনে করেন যে যাদের যে ভুল ধারণাটা যে শ্যামলা মানুষ একদম ফর্সা হয়ে যায় আজকেও একজন এসে বলতেছে যে স্যার এটা কিন্তু হয় যেমন কাজল আগে অনেকে ছিল নায়িকা কাজলের কথা বলে নায়িকা পূর্ণিমার কথা বলে যে তারা আগে অনেক কালো ছিল তারা এখন অনেক ফর্সা হয়ে গেছে তাদের কালো আর ফর্সার যে ব্যাপারটা এটা অনেকের বিষয় তারা সবসময় কিন্তু ইয়ে পরে থাকেন এই যে না না মেকআপ পরে থাকেন এবং এখনকার মেকআপ এত ভালো কোয়ালিটির মেকআপ এসেছে যে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে স্কিন কমপ্লেক্সনটা বেসিক্যালি ওনার অরিজিনাল কি এটা তারপর হলো যে আরো লাইটিং এর ব্যাপার আছে ক্যামেরার ব্যাপার আছে আপনারা এই জিনিসগুলো দেখেন কিন্তু ওনারা যখন আমাদের কাছে আসেন ওনাদের ওনাদের কাউকে নাম মেনশন করে আমি বলতে চাই না আমাদের কাছে যখন বিভিন্ন প্রসিডিওর করাতে আসেন তখন কিন্তু আমরা দেখি যে ব্যাপারটা কি তো এই জন্য আপনারা যারা গ্লুটাথিয়ন ইনজেকশন নিতে চাচ্ছেন অনেকেই আসেন প্রতিদিন আসেন যে গ্লুটাথিয়ন ইনজেকশন নেবেন তো যারা বেসিক্যালি যে এই ইনফরমেশন গুলি জানার পরে নিবেন বলে মনস্থ করেন তাদেরকে বেসিক্যালি আমি গ্লুটাথিয়ন ইনজেকশনটা দিয়ে থাকি নাহলে আপনারা যখন বলেন যে স্যার আমি আগের মতোই আছি এই জিনিসটা শুনতে আমাদের কখনোই ভালো লাগে না এবং সেই ধরনের পেশেন্টদেরকে আমরা ডিসকারেজ করি যে না ঠিক আছে আপনি যদি এইটুকুতে সন্তুষ্ট হতে পারেন তাহলেই বেসিক্যালি এই কাজটা করবেন এটা সব ডক্টরের কাছে এটা এরকম না যে আমেরিকান ডক্টরের কাছে গেলে আপনাকে বেশি ফর্সা করে দিবে ইউরোপের ডক্টরের কাছে গেলে এরকম না আমরা যে গ্লুটাথিয়ন ইনজেকশনটা এটা ইটালিয়ান ইনজেকশনটা ইউজ করি এটা খুব ভালো সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটির ইনজেকশন এটার মাধ্যমেই বেসিক্যালি যে কতটুকু ফর্সা হয় ঢাকার বাইরে যারা আসলে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চান তারা কিন্তু ভিডিও কনসার্টেন্স এর মাধ্যমেও কিন্তু ট্রাফিক 
प्रतियत खुब बी मानुषन दे क्वालिटी खोज खबर ट्रीटमेंट मेसिनेसार मानुषिटीज फिर कारण <laughs> शक्त होते फेस करते 
এইজন্য মিনিমাম 10 দিন পরে আপনি ফ্লাই করবেন আমি বলবো অনেকে অনেকে 7 দিন পরেও ফ্লাই করে কিন্তু 10 দিন পরে আপনি ফ্লাই করবেন আপু কয়েকদিন পরে ফ্লাই করেছিলেন আমি আমার তো তিন তারিখ রাত থেকে হইছিল আমি তো ফ্লাই করছি মনে 17 তারিখে মানে 17 তারিখে না তাই মানে আপনি 14 দিন 12 12 দিন বা 14 দিন পরে আর তো এই পরে আপু ইয়াতে গেছে কই বান্দরবন গেছে তাও আবার বান্দরবন বাবারে যে ভাঙা চুল আর রাস্তা ফ্লাই তো করা যায় ফ্লাই করা তো ব্যাপার না মানে আমার চ্যালেঞ্জিং ছিল ওখানে কি 4 ঘন্টা মানে ভাঙা চুল আর রাস্তা দিয়ে ঘন্টা ছিল জি সোজা ছিল চ্যালেঞ্জিং আপনি যেহেতু সাথে আর কয়েকটা প্রসিডিউর করবেন আপনি 10 12 দিন পরে ফ্লাই করতে পারেন এমন ভাবে আপনি এটা নেবেন হ্যাঁ এমন ভাবে আপনি শিডিউলটা নেবেন তো শিডিউল নিতে হলে অবশ্যই আপনি দেখবেন যে এক মাস আগে শিডিউল না নিলে শিডিউলগুলো পাওয়া যায় না शेष कर হাইড্রোফেশিয়াল বেসিক্যালি আপনারা এগুলা রেগুলার বেসিসে করতে পারবেন আমরা ঘরের মধ্যে বসে যে মানে ঘরোয়া যে স্কিন কেয়ারটা করি এটা আপনি বেসিক্যালি একটা প্রতিষ্ঠানে এসে নিলে ঘরের মধ্যে আমরা যে ক্রিম টিম মাখি ওটা না বেশি করি তো আমরা যেটা করি পার্লারে গিয়ে যখন সবাই ফেশিয়াল করে ফেশিয়াল করে হ্যাঁ ফেশিয়াল ফেশিয়াল এর সাথে এটা রিয়া ফেশিয়ালে কি হয় না ফেশিয়াল ফেশিয়াল সাথে এটা তো কানেক্টেড না এটা কানেক্টেড না এটা সাকশন তো একটু পার্লারে হয় না तीन फोन नम्बर फोन नम्बर आगे फोन करते अपमेंट जख तक फोन करतेमेंट डेक्टलि भाइयर संगे भिडियो कन्सल्टेंसि भिडियो कथा बोलते प्रचुरा ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে বেসিক্যালি আমাদের দেশের বাইরে পেশেন্ট বেশি ডিসেম্বর জানুয়ারি এই সময় তোমার কি ছুটি এই জন্য কি কিছু নেই বি আমি এই জিনিসটা স্টাডি করে নেই কি কারণে হতে পারে ডিসেম্বর আর জানুয়ারিতে ফরেন পেশেন্ট প্রচুর থাকে আচ্ছা আচ্ছা সো এই তো আর আমাদের উপরে ক্যাপশন থেকে অ্যাড্রেসটা দেয়া আছে সো তোমরা যদি কেউ চাও আচ্ছা অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নিয়ে কেউ আসা যাবে না এটা হচ্ছে বড় কথা না নিয়ে আসা যাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তারপর আসতে হবে আমাদের ওটি भैया